மார்னிங் டு எஸ்விபி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒன் காமர்ஸில் யூனிட் டூ ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷனில் சாப்டர் செவன் கோஆப்ரேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்கள் கோஆப்ரேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷன் மீனிங் அண்ட் டெஃபினிஷன் ஏ கோஆப்ரேட்டிவ் இஸ் ஏ ஃபார்ம் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் விச் இஸ் ஓன்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல்டு பை ஏ பீப்புள் ஹூ யூஸ் இட் ப்ராடக்ட் சப்ளையர் ஆர் சர்வீசஸ் அதாவது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி அப்படிங்கிறது இது எதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா இது ஒரு சர்வீஸ் மோட்டிவ் இது ஒரு சர்வீஸ் மோட்டிவ் அதாவது ஏழைகளாக இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஏதாவது உதவி செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு த நோக்கத்தோடு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு தான் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியோட இந்த மெம்பர்ஷிப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு மெம்பர்ஷிப் சைஸ் ஆல் வேர் ஃபார்ம்டு டு மீட் ஸ்பெசிஃபைடு அப்ஜெக்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் இந்த நோ இது ஆரம்பித்த ஒரு நோக்கம் என்ன அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரியான நோக்கம் எல்லாரும் நன்மை பெறணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா இன் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன் இங்கிலாந்து டுவெண்ட்டி எயிட் வியூவர்ஸா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி நாலில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது யாரால் எத்தனை பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னா இருபத்தி எட்டு வியூவர்ஸ் இருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கோஆப்ரேட்டிவ் மூமெண்ட்டை யார் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ராபர்ட் ஓவன் அப்படிங்கிற பர்சன் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதனால் கோஆப்ரேட்டிவ் மூமெண்ட்டோட ஃபாதர் யார் அப்படின்னா ராபர்ட் ஓவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது முக்கியமான ஒன் மார்க்கு ஸோ அடிக்கடி இந்த ஒன் மார்க்கு எக்ஸாமில் பப்ளிக் எக்ஸாமில் வரும் ஸோ தெளிவாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கடுத்து பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கோஆப்ரேட்டிவ் ஆர் ஃபார்ம்டு பை த இண்டிவிஜுவல் ஹூ கோஆர்டினேட் அமாங் தெம் செல்ஃப்ஸ் ஒரிஜினாண்டல் கோஆர்டினேஷன் டு அச்சீவ் வெர்டிக்கல் இன்டகிரேட்டட் இன் தர் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி ஸோ இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் அதாவது வாலண்டரியான ஒரு அசோசியேஷன் தான் இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கு அடுத்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் கோஆப்ரேட்டிவ் வேர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ப்ரமோட்டிங் த இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆஃப் த லெஸ் பவர்ஃபுல் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி இங்கே இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் எல்லாமே லெஸ் பவர்ஃபுல் மெம்பர்ஸ் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஒர்க்கர் அண்ட் கன்சியூமர் ஃபவுண்ட் தட் தே குட் அப் அக்கம்ப்ளீஷ் மோர் கலெக்டிவ்லி தென் தே குட் இண்டிவிஜுவல் இவங்க எல்லாரும் கலெக்டிவாகவோ இல்லை இண்டிவிஜுவலாகவோ அந்த ஃபோமை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு although people have been worked together for their mutual benefits throughout human history the cooperative form of by business organization began during the industrial revolution had the first cooperative movement was started by robert owen first cooperative movement start pannad yaar robert owen da adu eppa start pannanga appadina 1844 la adha ethana per irundanga appadina 28th viewers irundanga idu first first enga start pannanga appadina england la start pannanga idu ellathikkum seythadhu da enna solranga appadina rockdale pioneers rockdale society of equitable pioneers appadinu solalam this gradually led to the world wide movement of organ amazing cooperative in various field of economic activity such as credit farming marketing so edu eppadi ella inda cooperative society edukaga la uruvaakapattathu appdinu kuduthirukanga parunga credit farming society housing transport insurance fishers poultry drying and dairying etc the main objectives of cooperative movement was bring score to the comfort of needy person to pursuing a common economic interest through cooperative trading so yaarukella common ana or interest irko in the economic idile so avanga ellarum seinda aarambikapatta or amaippa dhaan inda cooperative society appdi solvanga adhaavadhu ungalku nalla nyabagam vechikano appadina cooperative society abingiradhu laaba nokkamatra amaippu appdinu solalam idhu endha vidhamana laabathai edirpaarthu irukadhu அப்படின்னு சொல்லலாம் இதோட முக்கிய முதன்மையான நோக்கமே என்ன அப்படின்னா சேவை செய்கிறது தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டெஃபினிஷன் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசை கோஆப்ரேஷன் இஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இன் விச் பர்சன் வாலண்டரி அசோசியேட் டுகெதர் ஆஸ் ஹியூமன் பீயிங் ஆஸ் ஏ பேசிஸ் ஆஃப் ஈக்குவலிட்டி ஃபார் த ப்ரமோஷன் ஆஃப் த எக்கனாமிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் தெம் செல்ஸ் அதாவது எக்கனாமிக் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஈக்வ எக்கனாமிக் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு வகையான பர்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த கூட்டுறவு சங்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு பல பல உறுப்பினர்கள் பல உறுப்பினர்கள் ஒரு பொருளாதாரோட பொருளாதாரத்தோட ஒரு வெல்ஃபேருக்காக மக்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆர் ஆர்வத்தோடு ஆரம்பிக்கப்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பு முறையை தான் இந்த கூட்டுறவு சங்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு கீழே நம்ம கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த சர் ஹரோஸ் பிளங்கட் அப்படிங்கிறவர் நமக்கு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காரு என்ன அப்படின்னா கோப்ரேஷன் இஸ் ஏ பெட்டர் ஃபார்மிங் பெட்டர் பிஸ்னஸ் அண்ட் பெட்டர் லிவிங் அதாவது கோப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு சிறந்த விவசாயம் அதே போல் ஒரு சிறந்த வணிகம் அதே போல் ஒரு சிறந்த வாழ்க்கை முறை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிக்கு பெஸ்டான எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்தியன் காஃபி ஹவுசஸ் மதர் டெய்ரி ஸ்ரீ மகிழா கிரிஹா உத்யாக் லிஜர்ட் பப்பட் இந்தியன் ஃபார்மஸ் ஃபெர்டிலைசர் கோஆப்ரேட்டிவ் லிமிடெட் த இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் கார்கோ இது எல்லாமே நமக்கு பெஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இன் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி ஸோ தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா அதே தான் தமிழ்லையும் இந்தியன் காஃபி ஹவுசஸ் அப்படியே இதை அப்படியே தமிழில் எப்படி எழுதுவோமோ அதே மாதிரியே எழுதுனது தான் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் கோஆப்ரேஷன் கோஆப்ரேஷனோட ப்ரின்ஸிபல்ஸ் என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வாலண்டரி அண்ட் ஓப்பன் மெம்பர்ஷிப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இதுக்கு என்ன கா அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் யார் வேணா உள்ள மெம்பராக வரலாம் யார் வேணால் வாலண்டரியாக வந்து அந்த கோ கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியில் மெம்பராக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கோஆப்ரேட்டிவ் ஆர் வாலண்டரி ஆர்கனைசேஷன் ஓப்பன் டு ஆல் பீப்புள் ஏபிள் டு யூஸ் இட் சர்வீசஸ் அண்ட் வில்லிங் டு அக்செப்ட் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த மெம்பர்ஷிப் வித்தவுட் ஜெண்டர் சோஷியல் ரீசியல் பொலிட்டிக்கல் அண்ட் ரிலீஜியன்ஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இது வந்து ஒரு தன்னார்வ தொண்டு தன் ார்வம் அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் எந்த விதமான பாலின வேறுபாடோ இல்லை சமூக இன வேறுபாடோ எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கடுத்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டொமஸ்டிக் மெம்பர்ஸ் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது மக்களாட்சி முறையில் உறுப்பினர்களின் கட்டுப்பாடு அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் எந்த முறையை தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மக்களாட்சி முறை தான் மக்களாட்சி முறை அப்படின்னா என்ன மக்களால் மக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஆட்சி மக்களாட்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அப்போது மக்களோட நலனுக்காக மக்களாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பை தான் இதை இங்கே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கடுத்து பாருங்கள் மெம்பர்ஸ் எக்கனாமிக் பார்ட்டிசிபேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது உறுப்பினர்களின் பொருளாதார பங்களிப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சமமான முறையில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒருத்தர் எவ்வளோ உறுப் ஒருத்தர் எவ்வளோ விஷ எவ்வளோ விதமான பங்களிப்பு அதாவது தன்னோட கேபிட்டல் பங்களிப்பை கொடுத்தாலுமே அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அவங்க கேபிட்டலை இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உரிமைகள் எப்படிப்பட்ட எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சமமான முறையில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு நபருக்கு ஒரு வாக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை ஒரு ஒரு உறுப்பினர் எத்தனை வகையான பங்குகளை வச்சுருந்தாலும் அவருக்கு எத்தனை ஓட்டு தான் இருக்குது வாக்கு தான் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஓட்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் அட்டானமி அண்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் அட்டானமி அண்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்டானமஸ் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஒரு தன்னாட்சி முறை அதாவது சுதந்திர முறையை இங்கே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ் ஆர் அட்டானமஸ் செல்ஃப் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்கனைசேஷன் கண்ட்ரோல்டு பை தர் மெம்பர்ஸ் த கோஆப்ரேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷன் என்டர்ட் இன் டு த அக்ரிமெண்ட் வித் அதர் ஆர்கனைசேஷன் ஆர் ரேசிங் கேபிட்டல் ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் சோர்சஸ் இட் டன் டோ டன் ஸோ பேஸ்டு டேர்ம்ஸ் அண்ட் என்ஷியோர் டொமஸ்டிக் கண்ட்ரோல் டு த மெம்பர்ஸ் மெயின்டென்ஸ் டு த கோஆப்ரேட்டிவ் அட்டானமஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு கூட்டுறவு நிறுவனத்தை பொறிக்க பொறுத்த வரைக்கும் தங்களோட உறுப்பினர்களோ உறுப்பினர்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த தன்னாட்சி முறை அதாவது சுய உதவி அமைப்பு தான் இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கூட்டுறவு நிறுவனத்தை பொறிக்க பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற அமைப்புகளில் இருக்கக்கூடிய ஒப்பந்தங்கள் எதுவுமே இங்கே வந்து நுழைய முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எஜுகேஷன் ட்ரைனிங் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இது எந்த மாதிரியான விஷயத்தெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்படின்னா எஜுகேஷன் ட்ரைனிங் ஃபார் மெம்பர்ஸ் எலக்டட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் மேனேஜர்ஸ் அண்ட் எம்ப்ளாயி ஸோ தே கேன் கான்ட்ரிபியூட் எஃபெக்டிவ்லி டு த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த கோஆப்ரேட்டிவ் மெம்பர்ஸ் ஆல்சோ இன்ஃபார்ம்டு டு த ஜென்ரல் பப்ளிக் அபவுட் டு த நேச்சர் ஆஃப் பெனிஃபிட் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க
இங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாரும் வெவ்வேறு இடத்துல இருந்து வரக்கூடிய மக்களா இருந்தாலும் அவங்களோட காமன் அப்செக்டிவ்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சர்வீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அப்செக்டிவ்ஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து பாருங்க கன்சர்ன் ஃபார் கம்யூனிட்டி கன்சர்ன் ஃபார் கம்யூனிட்டி அப்படின்னா என்ன இதுல வந்து சமூகத்திற்கான கவலை அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த உறுப்பினரோட தேவை என்ன அப்படின்னு பார்த்து அதை பூர்த்தி செய்யறது மட்டும்தான் இதோட முக்கிய கொள்கை அதோட திட்டமா இருக்குங்கிறதுனால எந்த விதமான சமூகத்திற்கான கவலைகள் எதுவும் இங்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டினா என்ன அதோட மீனிங் அண்ட் டெஃபனிஷன் பார்த்துருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் ப்ளஸ் அதோட ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் கோஆப்ரேஷன் கோஆப்ரேஷனோட ப்ரின்ஸிபல்ஸ் அதோட கொள்கைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ அடுத்த கிளாஸில் நம்ம அடுத்து என்ன டாபிக் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸ்ட